Bab 5, cara untuk menggunakan multi terminal window MT4 bahagian 1. Dalam tutorial ini, anda akan mempelajari cara untuk bermula dengan MT4 multi terminal window. Jika anda melancarkan aplikasi multi terminal MT4 buat kali pertama, tertingkap log masuk akan muncul. Sila pastikan anda menggunakan butiran log masuk nombor akaun anda yang telah dihantar sebelum ini melalui email. Masukkan kata laluan anda dalam kotak password. Harap maklum bahawa semua butiran yang anda masukkan adalah huruf sensitif. Sila ambil perhatian bahawa untuk menyambung lebih daripada satu akaun dalam multi terminal, semua akaun perlu berada di bawah pelayan yang sama. Apabila tertingkap log masuk muncul, anda boleh melihat pelayan yang ditetapkan secara lalai kepada xm.com real 1. Hanya klik pada butang registration yang terletak di bahagian atas sebelah kanan halaman. Bergantung pada akaun anda, anda perlu menukar pelayan ke pelayan yang anda sedang gunakan. Untuk menukar pelayan, anda perlu menutup tertingkap log masuk dengan menekan butang X. Kemudian, kita perlu mengklik butang Tools dan kemudian klik Options. Secara alternatif, anda boleh klik pada Options button yang akan membawa anda ke tempat yang sama. Selepas tertingkap ini muncul, anda boleh menukar nama pelayan anda. Dari senarai menu drop-down, klik pada server dan pilih pelayan anda. Harap maklum bahawa pelayan nyata anda boleh didapati pada email pendaftaran anda. Klik OK dan pergi ke New Account. Di sini, anda akan diminta untuk memasukkan butiran log masuk anda. Sila ambil perhatian bahawa pelayan di bahagian atas tertingkap telah ditukar. Selepas memasukkan butiran log masuk anda dengan betul, anda akan masuk ke dalam multi terminal window MT4. Harap maklum bahawa anda boleh mengulangi proses ini untuk semua akaun yang anda ingin tambahkan ke multi terminal. Apabila platform telah dilancarkan, anda boleh melihat empat panel tertingkap asas. Pada bahagian atas sebelah kiri aplikasi, kita mempunyai panel Market Watch, memaparkan harga secara langsung dan simbol untuk semua instrumen dagangan yang ditawarkan oleh XM. Panel yang lebih besar di tengah-tengah skrin dipanggil Terminal Window dan ia memaparkan pesanan dagangan aktif, tertangguh, tertutup dan sejarah harga. Ini juga merupakan tempat di mana anda boleh membuka, mengubah suai, memadam atau menutup pesanan anda. Ini akan diterangkan lebih mendalam dalam multi terminal window MT4 bahagian 2. Di bahagian bawah sebelah kiri, anda boleh melihat Toolbox. Ini juga adalah panel di mana anda boleh melihat berita, konfigurasi penggera peti mail dan memantau platform melalui tab Journal. Di bahagian bawah sebelah kanan, anda boleh melihat Account Section. Ini juga adalah panel di mana anda boleh melihat baki, equity dan tahap margin anda. Pada bahagian atas platform, anda boleh melihat empat butang. Dengan menekan butang pertama, anda boleh memaksimumkan terminal window. Di samping itu, sila ambil perhatian bahawa jika anda mempunyai mata wang asas selain daripada USD, jumlahnya tetap akan ditunjuk dalam USD seperti kebiasaan. Butang seterusnya digunakan untuk menyembunyikan panel Account Section. Butang ketiga digunakan untuk menyembunyikan bahagian Toolbox. Dan butang keempat seperti yang disebutkan sebelum ini digunakan untuk menukar jenis pelayan anda. Di sini anda juga boleh mengakses Trade Tab. Dalam pilihan ini, anda boleh mengakses tetapan yang boleh diubah suai untuk membuka pesanan dagangan dalam Trade Tab. Option pertama, simbol by default membolehkan anda untuk memilih simbol tertentu yang anda mahukan untuk berdagang. Parameter last use menunjukkan simbol untuk dagangan terkini dan akan ditetapkan secara automatik melainkan ianya telah diubah suai. Untuk simbol yang sama ditetapkan berulang kali, parameter default mestilah diaktifkan dan simbol tertentu mesti dipilih daripada senarai. 
Option seterusnya lots by default. Dengan cara yang sama, jumlah awal lot boleh ditentukan. Option lots by default. Parameter last use digunakan dalam operasi sebelumnya dan by default ialah tetap. Nilai tetap secara manual. Seterusnya, kita mempunyai lots and location. Apabila meletakkan pesanan baru, penting untuk menentukan jumlah peruntukan lot untuk semua akaun. Jumlah lot yang ditentukan akan diagihkan di antara akaun mengikut kaedah peruntukan lot tertentu. Dengan mengklik window, new order kita dapat melihat bahagian lots and location. Dengan mengklik di sini, menu drop down akan muncul dengan beberapa option. Option pertama dipanggil predefined volume. Dengan memilih option ini, penting untuk menentukan jumlah lot secara manual bagi setiap pesanan apabila meletakkan pesanan. Kemudian, predefined volume ini akan diterapkan ketika meletakkan pesanan. Option seterusnya dipanggil total volume for each order. Di sini, jumlah lot akan diterapkan ketika meletakkan setiap pesanan. Selepas ini, muncul option equal parts. Di sini jumlah lot akan diperuntukkan di antara semua pesanan secara sama rata. Berikutan ini, seterusnya adalah on equity ratio. Option ini bermaksud jumlah lot akan diperuntukkan di antara pesanan berdasarkan nisbah antara equity account. Dan option terakhir dipanggil on free margin ratio. Di sini, jumlah lot akan diperuntukkan di antara pesanan berdasarkan nisbah antara margin bebas bagi account-account. Pada menu utama, anda dapat melihat tab window. Dengan mengklik di sini, menu drop down akan muncul dengan beberapa pilihan seperti New Order. Bahagian ini digunakan untuk meletakkan pesanan anda. Harap maklum bahawa option Lots Allocation membolehkan mentakrif kaedah untuk memperuntukkan lot di antara akaun ketika memasukkan pesanan. Dalam tutorial seterusnya, kami akan menunjukkan secara terperinci bagaimana untuk meletakkan, membatalkan, mengubah suai atau memadamkan pesanan menggunakan multi-terminal window MT4. Tamat bahagian 1 Terima kasih kerana menonton.